¿Y tú? ¿A qué te comprometes? Nos comprometemos a acelerar la transición hacia un mundo más sostenible, creando valor en la economía, para las personas y para el planeta. Actuemos hoy. Mañana es tarde. Entonces llega el siglo XXI. Ese siglo en el que comenzamos con una crisis financiera, la mayor en 100 años, y que realmente bueno, pues puso de manifiesto muchas de las debilidades que, que, que el capitalismo también traía consigo. Eh, al mismo tiempo también expuso cómo la economía puede hacer eh, que las sociedades sufran. Luego viene la pandemia, que también ha puesto patas arriba muchas de las cosas que pensábamos, sobre todo, yo creo ya, a un nivel más humano en relación con la economía en nuestra escala de valores. En paralelo, estos últimos 20 años, se termina de gestar la valoración científica del cambio climático. Nos situamos en estos años 20, en, en 2022, y parece que esas normas del siglo XX con las que salimos que eran unas normas asentadas, no, no son suficientes o no consiguen responder a los retos que tenemos hoy en día. Pero en todo esto surge el emprendimiento de impacto. Ese emprendedor que, que parece que sí aúna esas, esas demandas sociales de poner a las personas en el centro, esas, esas demandas medioambientales de contar con la sostenibilidad incluida en los propios modelos de negocio y que además no desecha la economía, ¿no? sino que la integra, la revaloriza y la usa para conseguir sus objetivos. ¿Pensáis que, que el emprendimiento de impacto es, es una moda o, o que ha venido para quedarse y tiene un, un, poder, un poder de transformación? Dos cosas que, según mi, mi opinión, van a hacer despegar el, esta economía de impacto, esta empresa de impacto, crisis de dinero. Eh, crisis de sentido, la gente deja los trabajos sin sentido. Cada, todos los días tengo por lo menos dos calls de quiero que un, un trabajo con sentido, ¿cómo lo cambio? Esos son súper directivos, así diciendo. Y luego la crisis medioambiental y todas las otras crisis. Entonces, lo que ha hecho Emilio, hoy hay una crisis enorme, se están muriendo personas, hago algo, emprendo y gano dinero. Las dos cosas que no, no es nada malo, que Belka tenga mucha, mucho dinero, estupendo porque es una solución que queremos. Y la otra crisis es de sentido. ¿no? La, empresa, la, la gente, el mejor talento, dice en esta empresa no me interesa, la vieja empresa fiu, pierde, todos tienen calientasillas y poco más, y las nuevas empresas tienen la gente con ganas, con ideas, con... y esto hace que la empresa de impacto va a tener más éxito. El otro es del dinero. Muy bonito, ideales y valores, pero si no hay chicha, si no hay dinero, no ocurre nada. Por otro lado, si hay mucho dinero, ocurren muchas cosas. Justo la semana pasada, Alberto Andreu publicó una nota. Uy, cuidado, que la Unión Europea ha decidido que ya no se puede dar finanza a los armamientos, a las armas. Y enseguida, algunos decían, uy, vamos a perder mucho trabajo. Uy, y mira, toda la, la innovación que ha salido del armamento, han salido cosas muy buenas. Yo te digo, mira, me das tres trillones de, 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 de euros, te doy toda la innovación del mundo. Entonces, no es que la, la, el sector del armamento ha creado innovación, es que ha habido mucho dinero que ha permitido esa innovación. Hemos hablado de Next Gen y así diciendo. ¿Y dónde va toda esta gente? Los centenares de millares de personas de la vieja empresa que pide el trabajo. Son seres humanos con talento, con capacidad, no son tontos. Entonces, estas personas, mira por dónde, o se atreven, se van a Alemania a calcular, a España a emprender, o se unen a empresas que merecen la pena. Entonces, estamos a punto de ver un movimiento uh, muy importante hacia este emprendimiento de, de, de impacto por crisis y por dinero. Es decir, que no es una moda, ¿no? El emprendimiento de impacto ha llegado para quedarse y, de hecho, es el eje transformador, ¿no? Lo que habéis dicho, muy bien. De hecho, eh, hay un dicho que es que si quieres, si quieres llegar rápido, viaja solo. Si, si, quieres, si quieres llegar lejos, hazlo, hazlo acompañado, ¿no? en compañía. Fijaos que antes el, el exministro Jordi Sevilla decía jo, los fondos de recuperación nos están casi obligando a, a colaborar porque hay que montar consorcios ¿no? Muy a, a los proyectos europeos de la comisión en el que tenemos que colaborar entre diferentes organizaciones y, y esto es casi, es casi un, es, es un modus operandi obligado. ¿no? En este sentido, ¿qué es lo que pensáis? ¿Es tan fácil cooperar? ¿Es tan fácil sentarse con, 
con otras organizaciones que tienen diferentes objetivos, a lo mejor compartís, compartís algunos y por eso estáis en esa mesa. ¿Habéis ¿no? visto el LinkedIn de Emilio? Está de vosotros, hace un post, 10.000 likes, corazoncitos y tal. Y esa es colaboración. ¿Por qué tiene tantos likes? Porque es Emilio. Y también, ser humano, ¿no? lo que decía antes, no son entidades burbujitas o bolitas las organizaciones, son seres humanos, un bel ser humano, y que está empezando algo. Y cuando empezáis, dice, oye, necesito vuestra ayuda para... Empresa de impacto, buena, me gusta el propósito, me gusta el ser humano, necesita mi ayuda. No, soy aquí el primero, yo lo hago fenomenal, porque eso no crea relación, no crea colaboración. Entonces, ponerse en esta área de todos estamos la ayuda funciona muy bien. Todas las B Corps, estamos en casa de la B Corp Impact Hub Madrid, uh -huh, uh, firman la carta de interdependencia. Entonces, tiene que tener una puntuación súper mega, cambiar sus estatutos y firmar la carta de interdependencia. Ya con esto es... No soy solo, mis acciones son interdependientes con todo lo que está alrededor y los dos interdependientes conmigo. Es una forma de pensar y ver las cosas que realmente te llama a colaborar. Yo de clases en la EOI, la EOI es la mejor escuela de negocio. Hay otra escuela de negocio que doy escuela de, en seis escuelas de negocio, pero la EOI la mejor. Y con Emilio ya nos conocimos en los primeros tiempos del Impatab, amigos con lo que creamos. Aquí es el ejemplo claro de cómo funciona la colaboración con sentido que trae, mira por dónde estamos sonriendo, tenemos mucho éxito, las cosas nos van muy bien, ¿por qué te amargas ahí? Vente aquí. Entonces, este espíritu colaborativo. También hay competición. Entre las bicos hay una puntuación, porque ¿cuánto ve de buena es tu empresa? ¿Y la tuya es más ve de buena la suya o menos? Ahí hay la competencia. Entonces, bico te permite un número que dices es más o menos. Y es una competencia ser la mejor empresa para el mundo. Cada vez que vas un puntito arriba, es más impacto, es más positiva. No hay empresas P de perfectas, son todas B de buenas, lo subrayo. No, todavía no ha habido una que ha hecho 200 puntos. Pero esta competitividad donde el Impatab habla con Danone, con Eura Foods, habla con Too Good To Go, y se ayudan para aumentar el impacto porque quieren competir. Yo quiero ser mejor para el mundo. Entonces, esta competición colaborativa de las cosas funcionan. Y Max es el rey de la colaboración, es el primer executive director del Impact Hub Madrid, ¿se acuerda cómo creamos el Impact Hub los primeros días? Círculos de colaboración donde entraba gente que esto no pinta nada, ¡pum! se iban. No había falta de hacer nada, porque había un espíritu de colaboración que gracias a Antonio y todo el equipo sigue siendo vivo y esto realmente alimenta, da energía, da vida, da emprendimiento y da éxito. A la gente le gusta el éxito. ¿Cuáles van a ser en vuestro juicio las tendencias de emprendimiento de impacto en los próximos años? ¿Dónde va a estar el secreto? ¿no? ¿Dónde va a estar la oportunidad, los huevos de oro? Y para mí es el momento de ser ambiciosos y ambiciosas. Eh, ha salido unicornios, todos quieren ser unicornios, etc. Y ha salido la primera unicornio social, que se llama Betterfly, eh, caída al Nasdaq, con mil millones, que los números no tienen ni sentido, mil millones de... Entonces, esa es una B Corp, es una empresa, y no tiene que ser B Corp, B Corp es simplemente una manera de ser, pero puede ser cualquier tipo de empresa. Hay que ser ambicioso porque hay dinero, hay necesidad, hay un deseo de propósito, hay problemas tan grandes, tan urgentes, que nunca ha sido mejor momento para pensar con el 10x, ¿no? Esta mentalidad, no voy a crecer 50 o 100%, ¿cómo puedo crecer al 100%? Porque las urgencias que tenemos no permiten ir uh, a uno a uno. Y estoy viendo que hay esos nuevos unicornios sociales que están arrasando, tratando bien a las personas. Entonces, nunca perder el rumbo con este propósito, sino que cuidarnos y cuidar para cuidar a los demás. <risa>